ஈவில சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இன்னைக்கு தகவல் என்னடா பாஸ் நம்ம தமிழ்நாடு முழுக்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ் வந்து தமிழ்நாடு அரசு பிளான் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஆந்திராக்கு அடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக டக்கு டக்குன்னு வந்துடும் என்ன இதில் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து இது வந்து அசோக் லீலான் மூலயமா வந்து இந்த பஸ்ஸஸ் வந்து அந்த க்ரீன் பஸ்ஸஸ் வந்து பிளான் பண்ணிருக்காங்க சென்னையில் மட்டுமே வந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பஸ்ஸஸும் திருச்சி மதுரை கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு நூறு பஸ்ஸஸும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாமல் சேலம் வேலூர் ஈரோடு திருப்பூர்னு இப்படி சின்ன சின்ன சிட்டிஸ் இருக்குல்ல இங்கே மட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் ஒரு இருபத்தஞ்சி பஸ்ஸாவது வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க இந்த பஸ் பாஸ் ஆல்ரெடி எலக்ட்ரிக்கல் பஸ் வந்து நம்ம திருவான்மியூர் டு ப்ராட்வே போயிட்டுருக்கு சிறு சிறு வழித்தடத்துலேயும் வந்து ஆல்ரெடி இப்போது மூவ் பண்ணிருக்காங்க இதில் மெயினாக உள்ள அட்வான்டேஜஸ்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுங்க மெயினாக வந்து பொல்யூஷன் கிடையாது டீசல் போடாதனால பொல்யூஷன் கிடையாது வைப்ரேஷன் கிடையாது உட்காந்தா நிம்மதியாக உட்காந்து போகிறோம் எந்த வைப்ரேஷன் தட 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 கீர் போகிற இடத்துல உட்காந்துட்டு சவுண்ட் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்டில் உட்காந்து போய் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போய் இறங்கலாம் நம்ம ஸோ வந்து மெயினாக ஜிபிஎஸ் இருக்குது பஸ் இதில் எங்கே எந்த இடத்துல ஒரு நாள் நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் பஸ் எங்கே இருக்குன்னா எதுன்ற ஒரு விஷயம் தகவலுக்காக ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது ரொம்ப வந்து லோ காஸ்ட்டில் வந்து இயக்க முடியும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் வேலைலாம் வந்து அநியாயத்துக்கு ஷடவுன் ஆக போகுது ஆகணும் ஆக்கி தானே ஆகணும் அவர் வழி கிடையாது என்ன ஸோ வந்து ஏன்னா டீசல் தானே பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதுவே இல்லைன்னும் போது அப்போது டிக்கெட் வேலை ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிடும் மக்கள்கிட்ட அமோகமான வரவேற்பு இருக்கும்னு நான் நினைக்க நினைக்கிறேன் ஏன்னாக்க இந்த மாதிரி க்ரீன் பஸ்ஸஸ்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து இன்னும் பழக்கப்படாத ஒன்றா இருக்குது இது மக்களுக்கு புதுசான ஒரு ஒன்றா இருக்குது அப்போ வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து இதுக்கு ஒரு ஓங்கி ஒரு ஒரு குரல் கொடுக்கும்போது எல்லாருமே இதை கண்டிப்பாக பயணப்பட்டு எப்படி மெட்ரோ ரயிலாம் வந்து ஒரு தடவை போய் பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டாங்க அப்போது இப்போ ரெகுலரைஸ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த க்ரீன் பஸ்ஸுக்கும் எல்லோரும் வந்து ஒரு க்ரீன் சிக்னல் காட்டுவாங்க கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது இது இல்லாமல் பஸ்ஸு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு கோடியில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதிமூணு பஸ்ஸஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே பிளான் பண்ணுறாங்க இப்போ கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே இப்போ இந்த ஐநூற்றி சில்லரை பஸ்ஸஸ் சொன்ன பிள்ளை அது வந்து இப்போ இந்த எட்டு மாதம் வரப்போகுது அது கன்ஃபார்ம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே பிளான் பண்ணுறாங்க இதில் முக்கியமாக என்னென்னாக்க வெறும் டூ ஹவர்ஸில் இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓடக்கூடிய அளவுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இது வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் இவ்வளோ வே பஸ்ஸஸ் எவ்வளோ வந்துருக்குன்னா அப்போ காரு நம்மளோட பைக்கு அது இதுன்னு எவ்வளோ வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வரப்போகுது ஃப்யூச்சரில் ஃப்யூச்சரில் நான் எவ்வளோ நாள் மூணு வருஷத்தில் பாருங்கள் எல்லாம் சில பேர் சொல்லி கமெண்ட்ஸ் சொல்லிங்க சார் அதெல்லாம் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் இப்போ தான் டெஸ்டிங் போயிட்டுருக்கு அவங்களால ஃபெயிலியர் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் சக் ஃபெயிலியர் தான் ஆகிடுச்சே அதான் ஆக்கிட்டாங்களே பர்பஸாகவே ஆக்கிட்டாங்க நிறைய வெஹிக்கிளை வந்து பர்பஸாகவே ஃபெயிலியர் இவங்களே ஆக்கிட்டாங்க பட் இனிமேல்ட்டு வர்றது அப்படி கிடையாது பாஸு லித்தியம் பாஸ்போர்ட் வந்துருச்சு லித்தியம் பேட்டரி வந்துருச்சு எல்லாம் வந்து பக்கா சக்ஸஸாக ஃபாரின்லாம் போயிட்டுருக்கு நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப லேட்டு சரி ஓகே இப்போது தமிழ்நாடு தவிர எங்கெங்கே சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இந்தியா முழுக்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு இடத்துல வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வந்து நிறுவறதுக்கு முதல் கட்டமாக அப்ரூவ் கொடுத்தாச்சு இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு அறுபத்தி ரெண்டு சிட்டிஸ் சிக்ஸ்டி டூ சிட்டிஸில் மேஜர் சிட்டிஸில் இருபத்தி நாலு ஸ்டேட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூணு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் டிசி டு டிசி சோலார் வச்சா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா மேபி வரலாம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூணு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனும் ஆயிரத்தி மூணு ஸ்லோ சா ஸ்லோ சார்ஜிங் ஸ்டேஷனும் வந்து நிறுவ போகிறாங்க அதுக்கான இம்ப்ளிமெண்ட் ஆர்டரும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்தாக்க உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டிலேருந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வெஹிக்கிளை பொறுத்து ஃபாஸ்ட்டாக உடனே சார்ஜ் ஆகிடும் ஸ்லோ சார்ஜிங் ஸ்டேஷனாக ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இருக்கும் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் எங்கே அது விட்டு போனோம்னா எங்கள் தேட்டர் கேட்டர் போயிட்டு மால்கள் சுற்றிட்டு டீ நேதர் பக்கம் அப்படியே வந்து எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நாலு மணி ஆறு
முதல்ல வந்து பெட்ரோல் பங்கு வந்து ரொம்ப தூரம் 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 ஒரு பெட்ரோல் பங்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது பக்கத்து பக்கத்தில் பங்கு அப்ரூவல் இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி ஒரு அரசாங்கம் ஒன்று நிறைவேச்சுன்னா வேறு மூணு தனியார் நிறுவனங்கள் சார்ஜ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் 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 வரப்போகுது இதான் உண்மை அரசாங்கம் சொல்கிறாங்க நாலு கிலோமீட்டர்னு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இது இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு ஏற்கனவே சொன்ன தகவல் தான் ஒரு ஞாபகப்படுத்தேன் இரநூத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வந்து அப்ரூவலுக்கு பிளான் பண்ணியாச்சு இது இல்லாமல் எந்தெந்த மாநிலத்தில் எந்தெந்த எவ்வளோ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்குன்றது உங்களை சைடில் அங்கே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா அதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் நான் பப்ளிக் சர்வீஸ் வந்துடுச்சுன்னா மக்கள்கிட்ட அப்போ சாதாரணமாக நம்ம ஓனாக வாங்கக்கூடிய வெஹிக்கிளுக்கு எந்த பயமும் இருக்காது பப்ளிக் சர்வீஸே வந்துடுச்சு நம்ம வாங்கினா என்னன்றது ஒரு 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 தெம்பு ஏற்படும் மனசில் ஒரு தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் ஏன்னா ஸோ அது இல்லாமல் எல்லா பேங்க் செக்டரும் வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வெறும் நாலு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் கடன் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் என்ன சரி ஓகே பாஸ் நான் கிளம்புறேன் இப்போ தான் அந்த ஈவில் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க நண்பர்களாக ஷேர் பண்ணி கொடுங்க என்ன கிளம்புறேன் சரிங்களா உங்கள் அருணேஷ் சிந்தர் சி பாபாய்